হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ম্যাট্রিক্স আইটি অ্যাগেইন আবারও একটি সমস্যা এবং তার চমৎকার একটি সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি বরাবরই যে কোনো সমস্যা এবং তার খুব ভালো একটি সমাধান পেলে আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি আর বরাবরই আমি এক্সেলের একজন ফ্যান আপনাদের আমি মাঝে মধ্যে এক্সেলের খুব এক্সেল যেটা করে থাকে যে অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক কিন্তু খুব সহজে আমাদের সলিউশন করে দেয় এর জন্য আমি এক্সেলের একজন ফ্যান বলতে পারেন তো আমার একটি আজকে যে সমস্যাটি সেই সমস্যাটি হচ্ছে যে আমরা একটা পরীক্ষার কেন্দ্র আমরা বিভাজন করার জন্য আমরা কক্ষওয়াইজ প্রার্থী রোল নম্বর আমরা ফেলার জন্য যে প্রবলেমটি নিয়ে বসেছি পার কক্ষে কতজন পরীক্ষার্থী থাকবে এবং কক্ষ নাম্বার এখানে দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে তো আমাদের একটি রোল নম্বরের প্যাটার্ন রয়েছে এখানে টু চারটা জিরো দিয়ে ওয়ান এই ছয় ডিজিটের রোল এবং এখানে আমরা যদি প্রথমটা ফিল আপ করতে যাই তাহলে টু ট্রিপল জিরো ফাইভ জিরো করতে হবে এবং পরেরটাকে আমাদের করতে হবে টু ট্রিপল জিরো ফাইভ ওয়ান থেকে আমাদের টু ডাবল জিরো ওয়ান হান্ড্রেড এর পরেরটা আমাকে করতে হবে টু ডাবল জিরো ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান থেকে আমাকে টু ডাবল জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান করতে হবে এরপরেরটি আমাকে যেটা করতে হবে টু ডাবল জিরো না সরি এখানে ওয়ান ফিফটি এবং টু ডাবল জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান থেকে আমাকে কিন্তু টু ডাবল জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স এভাবে করে কিন্তু আমাকে যোগ করে যোগ করে ক্যালকুলেট করে এখানে বসে দিতে হবে এবং আমি আদার দেন কী বা করতে পারি এখানে কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটার সাথে এভাবে করে যোগ করে নিতে হবে কিন্তু আমরা যদি বিহাইন্ড দ্য সিন অ্যাকচুয়াল বিষয়টা আমরা খেয়াল করে থাকি তাহলে দেখবেন যে এখানে এক থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন ঠিক আছে একান্ন থেকে একশো পঞ্চাশ জন ঠিক আছে এখানে একশো এক থেকে একশো পঞ্চাশ সেখানে পঞ্চাশ জন ঠিক আছে এরপরে যখন আমরা একশো একান্ন থেকে ছাব্বিশ জনকে যোগ করব আসলে কিন্তু ছাব্বিশ জন না মূলত একশো একান্নকেও যেহেতু আমরা গুনছি তো একশো একান্ন থেকে আমরা যখন পঁচিশ যোগ করব তখন কিন্তু ছিয়াত্তর হবে তো এখানে আসলে আমরা যে সংখ্যাটি যতগুলো পরীক্ষার্থী থাকবে তার থেকে এক কম করে আমাদের এই টোটালের সাথে যোগ করতে হবে এরপরে এটা অবশ্যই তাহলে যেটা হবে টু ডাবল জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন এখান থেকে যেহেতু পরের সংখ্যা থেকে শুরু হবে এই পর্যন্ত আগে হয়েছে এখানে ডাবল সেভেন থেকে শুরু হয়ে এখানে কত হবে বন্ধুরা এখানে কিন্তু অবশ্যই ওয়ান ডাবল সেভেনটাও গোনা হবে যেহেতু তাহলে ওয়ান ডাবল সেভেন থেকে কিন্তু ছাব্বিশ জন না পঁচিশ যোগ করতে হবে তাহলে আমরা ওয়ান ডাবল সেভেন সহ কাউন্ট করে আমাদের ছাব্বিশ জনই এখানে থাকবে তো এভাবে আমাদের যদি যোগ করতে যায় আমাদের ম্যানুয়ালি করলে ভুলও হতে পারে এবং আমাদের অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে এবং আমি একটা সময় পর্যন্ত এইভাবেই করছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম যে না এইভাবে আসলে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে তখন আমি বিকল্প চিন্তা করলাম যদিও আগে এইভাবে করিনি কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে আসলেও খুবই চমৎকারভাবে হয়ে গেল যখন হয়ে গেল তখনই আমি ভাবলাম যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত তো যেটা আমি করেছি এই ওয়ার্ড থেকে আমি সম্পূর্ণ ডকুমেন্টটা এখানে আমাদের পনেরোটা স্কুলে বিভিন্ন অনেক কক্ষ আছে দুশো চুয়াত্তরটা কক্ষে আমাদের প্রায় বারো হাজার সাতশো ষোলো জন পরীক্ষার্থীকে এভাবে আমাদের বিভাজন করার প্রয়োজন তো আমরা টোটাল জিনিসটাকে কপি করে নিয়ে আমি যেটা করলাম এক্সেলে নিয়ে আসলাম আমি এক্সেলে এনে জাস্ট এটাকে বসিয়ে দিলাম এখান এখানে বাংলায় আছে যেহেতু আমি এই কলামটিকে যেহেতু আমাদের এই পঞ্চাশ জন বা তিরিশ জন এটা এই সংখ্যাটা কক্ষ নাম্বারটা আমাদের ওখানে ক্যালকুলেশনে লাগবে না কিন্তু এই নাম্বারগুলো ক্যালকুলেশন লাগবে আমি এখান থেকে এটাকে পোড়া কলামটাকে এভাবে সিলেক্ট করে আমি রাইট ক্লিক করে এখানে আমি ফরমেট সেলে গিয়ে আমি এই সংখ্যাগুলোকে ইংলিশ করে নিলাম আমি জেনারেল দিলে এখানে ইংলিশ হয়ে যাচ্ছে তো ইংলিশ হয়ে গেল তো এখন আমাদের ক্যালকুলেটের সুবিধা হবে আমাকে যেটা করতে হবে আমরা দেখেছি যে টু চারটা জিরো দিয়ে আমি কিন্তু ওয়ান এখান থেকে আমার প্যাটার্নটা শুরু হবে এবং টু তিনটা জিরো ফিফটি প্রথম রেঞ্জটা কিন্তু এভাবে হবে পরের রেঞ্জটা আবার হবে হচ্ছে টু ট্রিপল জিরো ফাইভ ওয়ান থেকে টু ডাবল জিরো ওয়ান হান্ড্রেড তো এভাবে কিন্তু আমাদের এই রোল নম্বরের প্যাটার্নগুলো আসবে প্রথম মানে যে সংখ্যাটা আমাদের হবে যেহেতু রেঞ্জের প্রথম সংখ্যাটা ওই ধরা হচ্ছে অতএব এই সংখ্যাগুলোর আসলে এক কম আমাদের লাগবে যোগ করতে হবে তো আমরা এক কম করে নিই আমরা এক এই ইয়েতে কলামে আমরা কার্যটিকে রেখে ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা এই সংখ্যাটা নিয়ে নিলাম এবং সাথে আমরা এক বিয়োগ করব আমাদের এক কম লাগবে তো এটাকে আমরা সবগুলো কলামের জন্য করার জন্য এই কর্নারে আমরা ডাবল ক্লিক করলে এটা কিন্তু সবগুলো হয়ে গেল আমরা যদি চেক করে দেখি যেখানে যেখানে বিয়াল্লিশ আছে এখানে কিন্তু একচল্লিশ এখানে পঁয়ত্রিশ আছে এখানে কিন্তু চৌত্রিশ তো আমাদের আসলে লোয়ার বাউন্ডের যে সংখ্যাটি আছে সেটা যেহেতু কাউন্ট হচ্ছে এই জন্য এক করে কম
রোল নাম্বারটি সেটি আমরা দিলাম এবং সেটি দেওয়ার পরে আমাদের একটি মাইনাস সিম্বল মানে এত থেকে এত রেঞ্জটা বোঝানোর জন্য আমাদের মাইনাস সিম্বল লাগবে আর পরের বাউন্ডটি আমাদের কি লাগবে সেটি হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু আমাদের লোয়ার বাউন্ড প্লাস হচ্ছে আপার বাউন্ড প্লাস লোয়ার বাউন্ডের সাথে যত যোগ হবে দেখুন আমাদের কিন্তু এই বাউন্ডটা তৈরি হয়ে গেল তা আমাদের প্রথম যেটি ছিল সেটি কিন্তু আমাদের এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যেটা আমরা পেয়েছি এখন আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে আমাদের দ্বিতীয় বাউন্ডটি শুরু হবে কোথা থেকে তো এখানে ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা এই সংখ্যাটা দেব এর সাথে কত যোগ হবে এক যোগ হবে সবসময় কারণ পঞ্চাশের পর আমরা এখান থেকে শুরু করব তো বন্ধুরা এখন দেখুন আপনারা যে এটাকে আমরা এখন রাইট রাইট সাইডে ডাবল ক্লিক করলে আমাদের টোটাল সংখ্যাটা ফিল হয়ে গেল এর সাথে এখন আমরা এই এটার মধ্যেও যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এদিকে বাউন্ডটাও তৈরি হয়ে গেল এবং আমাকে এই সংখ্যাটা দুই সংখ্যার মাঝে আমাকে এই ড্যাশ সিম্বলটা দিতে হচ্ছে তো দেখুন আমরা যদি খুব ভালো করে ক্যালকুলেশন করে মিলে দেখি এবং আমাদের লাস্ট যত রোল আসার কথা দেখুন আমাদের কিন্তু বারো হাজার সাতশো বারো হাজার সাতশো ষোলো তো সেই সেই সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের চলে আসে আর আমরা যদি টোটাল কক্ষের প্রার্থীদের সংখ্যাটাও যোগ করি এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে আমরা যদি সাম করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা কিন্তু টোটাল সংখ্যা আমাদের কত আছে বারো হাজার সাতশো ষোলো দেখুন আমরা যে কক্ষে যত জনই লাগুক সেটার যোগ বিয়োগ করে কিন্তু আমাদের লাস্টে কিন্তু বারো হাজার সাতশো ষোলো জন প্রার্থী চলে আসছে এবং আমি যদি আপনারা যদি ক্যালকুলেট করে দেখেন এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ম্যানুয়ালি করলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ক্যালকুলেশনটাও কিন্তু একদমই জেনে একটু চিন্তা করে আমাদের করতে হবে তো এখন আমরা এই রোল নম্বরের ঘরে কীভাবে নিয়ে আসবো সেটা তো এখানে আমরা বাইরে ক্যালকুলেশনটা করে নিলাম রোল নম্বরের ঘরে আমরা খুব সহজেই নিয়ে আসতে পারবো কীভাবে ইকুয়াল টু দিলাম আমরা একটা ফর্মুলার ইকুয়াল টু এরপর আমরা দিব হচ্ছে আমাদের লোয়ার বাউন্ড যেটি আছে সেটি আগে না সরি এখানে আমরা কন ক্যাট করব সিও এন কন ক্যাটেনেশন সে যেটার মাধ্যমে আমরা যুক্ত করতে পারি বিভিন্ন কয়েকটা কলামকে তো আমরা প্রথম এটা যুক্ত করলাম কমা দিয়ে আমাদের যেটা করতে হবে পরের কলামটা যুক্ত করলাম তারপরে কমা দিয়ে তারপরে কলামটা যুক্ত করলাম এবং আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ করলাম শেষ করে এন্টার দিলে আমাদের কিন্তু এখানে ফার্স্ট বাউন্ডটা চলে আসলো রেঞ্জটা এরপরে কর্নারে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের সবগুলো রেঞ্জ অটোমেটিক্যালি চলে আসলো আমরা যদি এখন মিলিয়ে দেখি যে আসলে এই একশো সাতাত্তরের সাথে ছাব্বিশ জন এখানে একশো সাতাত্তর থেকে দুশো দুই পর্যন্ত কিন্তু এই ছাব্বিশ জনই আছে আসলে মূলত এখানে দুশো তিন থেকে দুশো আশি পর্যন্ত আটাত্তর জনই আছে তো আমরা এটাকে খুব চমৎকারভাবে করে ফেললাম এবং আমরা খুব সহজে এটা করে ফেললাম নির্ভুলভাবে তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম অনেক চমৎকার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসব তো আপনারা এই ভিডিও এই আমাদের যে চ্যানেলটি এটি আসলে হয়তো বা খুব কোনো মজা করার জন্য ফান করার জন্য চ্যানেল না তবে আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এরকম ভিডিও আপনারা এই চ্যানেলে পাবেন আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ সকলকে